Willkommen zurück zu Animal Crossing Happy Home Paradise. Heute zu einer etwas anderen Folge, denn äh, ja, ich hatte tatsächlich einfach doch zu viel Bock, einfach mal ein bisschen Privathäuser zu gestalten und nicht immer direkt alles aufzunehmen. Und deswegen habe ich das jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich mit zwei Häusern gemacht. Zum ersten hier für Magda. Sie wollte ein... Boah, schon so lange her. Ja, genau, sie wollte dieses ähm, ja sehr blumenhafte, frühlingshafte Grundstück und Haus eingerichtet haben. Mit dem Grundstück bin ich sehr zufrieden und das Haus mag ich auch sehr gerne, denn das Haus habe ich dann ein bisschen botanikmäßig gemacht und finde das doch schon ziemlich cool gemacht. Insgesamt, also es ist ziemlich cool geworden, <lacht> sage ich besser mal. Äh, gefällt mir sehr gut, hat ein bisschen was von dem Museum mit den vier Bänken. Äh, ja, und dann habe ich natürlich auch direkt gesagt, dass das fertig ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch einzurichten. Also das war wieder so ein Haus, was wirklich sehr cool war. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch einfach sehr entspannt, sich einfach mal aufs Sofa zu setzen und dann nur für die Aufnahme wieder hier rüber zu kommen. Ich hätte es auch alles umstecken können, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie das bei uns aktuell angeschlossen ist. Äh, Virginia und ich haben ja jeweils eine Switch und damit zwei Docks. Äh, ein Dock ist fest an den Fernseher angeschlossen mit dem HDMI-Kabel und das andere Dock ist halt meins, was ich für die Aufnahme nutze. Ist aber nicht am Fernseher angeschlossen. Ähm, deswegen, wenn ich bei den Fernseher spiele, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich war jetzt im Handheld-Modus unterwegs, dann... Äh, kann ich aber nicht gleichzeitig aufnehmen. Man könnte es natürlich so stecken, dass ich gleichzeitig am Fernseher das Bild sehe und aufnehme. Ich habe es aber ja so, dass ich an meinem Monitor dann das Bild habe und aufnehme. Könnte man umstecken, war es mir aber in dem Fall absolut nicht wert. Ähm, dann bin ich lieber direkt nochmal zum PC gegangen, aufgestanden und habe dann auf Aufnahme gedrückt, habe die Switch in Dock gestellt und habe dann auf meinen Monitor geguckt, ähm, um dann vorher und nachher jeweils noch äh, ein bisschen aufzunehmen, was ich hier jetzt so gemacht habe. Jetzt konntet ihr dadurch noch den Rückblick hier sehen. Und... Dann war ich auch schon wieder weg und habe mir direkt das nächste geschnappt. Das war jetzt das neunte Ferienhaus, das kann ich euch ganz genau sagen. <lacht> Weil bei dem zehnten passiert etwas Besonderes, was ich dann ebenfalls noch aufgenommen habe. Das ist ein bisschen ja, schade eigentlich, dass es jetzt nicht live kommentiert ist. Dann aber ich kann es nachkommentieren. Ist genauso gut für mich. Und äh, ja, wie gesagt, ist halt einfach sehr angenehm, sowas mal zwischendurch zu machen. Ihr könnt mir gerne mal Feedback da lassen, wie ihr das findet, wenn ich einfach selber privat Häuser gestalte und euch nur reinschneide, wie die Quest angefangen hat und wie ich dann im Endeffekt das Haus und das Grundstück gestaltet habe. Hier geht es jetzt um Cornelia. Sie wollte ein Märchenhaus haben, was ich äh, vielversprechend fand. Ähm, ich muss aber sagen, es ist ein bisschen, naja. Also Rosi zum Beispiel bei Happy Home Designer wollte ja ein cooles Schloss haben. Ähm, das ist wirklich cool geworden. Hier bin ich nicht so ganz vor allem mit dem Grundstück zufrieden. Ich glaube, da habe ich auch dann doch ein bisschen das falsche Grundstück gewählt. Ähm, aber gut. Ich habe jetzt das andere, was ich im Auge hatte, ein komplett leeres Grundstück sowieso schon in einer späteren Folge verwendet. Ähm, naja. Das Problem ist auch, sie wollte unbedingt diesen Pilztisch und Pilzstuhl haben. Ich finde, das passt einfach nicht so ganz in diese Märchenreihe. Natürlich irgendwie Mario und oh, Magic Mushrooms, weiß ich nicht. Aber ähm, ich hatte halt eigentlich vor ihr so einen mädchenhaften, rosanen Style zu geben. Und da passt dieses rote Fliegenpilzzeug einfach nicht rein. Ich hätte das noch... Ähm, komplett weiß gestalten können, diese Pilzmöbel, aber hätte ich auch doof gefunden. Naja, also hier bei dem Haus zum Beispiel und dem Grundstück war ich ehrlich gesagt ganz zu, ganz glücklich auch, ähm, dass wir dafür keinen Onscreen-Part gemacht haben, weil da habe ich auch viel hin und her überlegt und war nicht so ganz zufrieden mit allem. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall kein Problem für mich gewesen, äh, das jetzt eben einfach offscreen gemacht zu haben. Aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich finde, das hat natürlich auch einen sehr schönen schnellen Charakter, schnelllebigen Charakter. Ich ähm, nehme einfach Quests an und zeige euch dann, wie ich das umgesetzt habe. Ähm, allerdings nicht diese ganze langwierige Entstehung. Bei solchen Sachen wie Einrichtungen würde ich es auf jeden Fall immer onscreen machen, auch weil dann halt immer vorher und nachher ein bisschen was Spannendes passiert vom Dialog her, was ähm, Carlotta zum Beispiel sagt. Aber sowas jetzt hier, so ein ganz normales Bewohnerferienhaus, warum nicht? Ich finde es halt, wie gesagt, sehr angenehm, einfach nebenbei auch mal sowas gestalten zu können und eben nicht immer alles aufnehmen zu müssen. Das ist aber lieb von dir, danke. Bitte sag uns Bescheid, falls du noch etwas äh, brauchst. So. Willkommen zurück, Niklas. In letzter Zeit rufen jede Menge Kunden an und erzählen mir, wie begeistert sie von deiner Arbeit sind. <lacht> ja, ja, sehr gut. Sie können äh, gar nicht aufhören, von ihren toll designten Ferienhäusern zu schwärmen. Das ist der Wahnsinn. Naja, das ist der beste Zeitpunkt, um die Früchte deiner Arbeit zu ernten. 9000 Poki, um genau zu sein. Wunderbar. Cash ist das Wichtigste. Ach ja, wusstest du übrigens, dass du mit deinem letzten Projekt einen richtigen Meilenstein erreicht hast? Ja, denn ich habe das schon vom Voraus aufgenommen. Zufällig. Das ist mein zehntes Ferienhaus jetzt nämlich gewesen. Genau, deswegen konnte ich euch auch gerade sagen, dass das das neunte war. Wir haben die Party im Obergeschoss schon äh, vorbereitet, also lasst uns hochgehen. 
ja, es gab eine kleine Feierlichkeit, äh, eigentlich eine ganz nette Sache. Ja. Es gibt nichts dafür, dass wir bei Harvey alles äh, erreicht haben, aber hier für das zehnte Ferienhaus gibt es einfach eine kleine Feier. Alles klar. Unsere Glückwünsche. Tolle Schau, Niklas. Ich kann es gar nicht fassen, dass du schon zehn Ferienhäuser auf dem Kerbholz hast. <lacht> Prima, Arbeit. Ich. Da spricht sogar der Sigma. Jeder hat also sein Gläschen Saft zur Hand, oder? Also dann. Prösterchen. Oh Gott. Ja, schön. Auch in der Retrospektive nochmal. Niklas, obwohl du erst so kurz bei uns bist, ja, hast du schon die Ferienhausagentur richtig krass gepusht. Eigentlich äh, wird dir diese kleine Feier hier gar nicht gerecht, aber für eine Willkommensfeier war auch keine Zeit. Oh ja, das äh, ist äh, wirklich ein viel zu kleiner Rahmen, äh, aber wenn wir einen größeren Raum für so etwas hätten, ihr steht dich also weiterhin rein. <lacht> Dann wird das das nächste Mal eine größere Party. Eine noch größere. Hm, ich kann kaum glauben, wie erfolgreich wir geworden sind, seit Niklas bei uns arbeitet. Ja, vorher hatte überhaupt keine Kunden, ne? Wir helfen den Leuten, ihr Leben zu genießen, indem wir alten Gebäuden ein neues Leben ermöglichen und so. Oh ja, wenn ich die Schule sehe, möchte ich gleich wieder was lernen. Ich dachte immer, dass es, zu schade, dass es so schade ist, dass hier alle die Gebäude rumstehen. Ja, ich bin so froh, dass wir eins davon doch nochmal zum Leben erwecken konnten. Ich bin so stolz darauf, mit dir arbeiten zu dürfen, Carlotta und äh, Sigma, und Niklas, äh, Sigma und Niklas natürlich. Oh, danke, Bono. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Warte nur ab. Äh, ne? Ich habe was im Plan. Und so in Planung. Wirklich? Affen stark, Mann. Ich bin schon so gespannt, was die nächste Einrichtung wird. Das bleibt bis zur offiziellen Genehmigung geheim, aber du wirst gewiss nicht enttäuscht sein. In der Ferienhaussparte läuft es bei uns, wie gesagt, ganz fantastisch. Vor allem dank Niklas, weil sonst keiner von uns was, was tut. Naja, äh, damit aber es auch so bleibt, äh, möchte ich euch bitten, auch weiterhin immer zu euer Bestes zu geben. Und ja, wir schrecken vor keiner Herausforderung zurück. Richtig cringy Ansage. Let's go. Ich merke das immer, wenn Bono springt. Das ist toll. Ja, und damit äh, endet die offizielle, der offizielle Teil dieser kleinen Feier. Also ich bin jetzt noch mal ein bisschen rumgegangen und habe mit den Leuten noch mal gesprochen hier. Oh, musst du etwa schon wieder los? Ach was, ich bleibe. Ich wollte gucken, äh, ich, eigentlich wollte ich gehen, aber <lacht> dann habe ich mich doch noch mal entschlossen hier. Der hat erstmal nichts gesagt. Sehen so grüne Kunden, sehr schön gemacht. Ja, ne? Lecker. Punkt, 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 Punkt. Ja, gut, der hat nicht mehr viel Spannendes gesagt. Ist echt schön zusammen, so mit einem am großen Tisch zu sitzen. Na, groß ist der jetzt nicht wirklich. <lacht> Aber gut. Netter Tisch ist es auf jeden Fall. Wir können doch mal mit jedem so Cheers machen hier. Sigma ist extra losgewatscht und hat Snacks und Getränke besorgt. Wie lieb von ihm. <lacht> da hat er sich auch noch direkt einen Donut gegönnt hier. Ja. Und damit würde ich euch auch dann zum offiziellen Live-Teil des Parts entlassen. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was wir da überhaupt gemacht haben. Ach ja, doch. Genau. Wir haben ja Juna äh, ihr komisches Souvenir da gegeben. Und für sie gestalten wir dann jetzt also auch offiziell ein Haus. Wie gesagt, schreibt mir gerne Feedback, wie ihr das findet, wenn ich sowas zusammenschneide, was ich offscreen mache. Und ja, dann geht's jetzt weiter mit Juna. Und jetzt geht's dann also wieder komplett onscreen weiter. Hier am Dienstag, den 9. haben wir jetzt, 9. November. Und ähm, ja, das ist auch eine kleine <lacht> Crossover-Folge, wenn man so möchte. Ähm, ich habe nämlich in Part 138 vom eigentlichen New Horizons Let's Play die Juna eingeladen. Mit Hilfe eines solchen Souvenirs. Und äh, die ist jetzt am Start und mit der kann ich dann wahrscheinlich gleich quatschen und ihr was einrichten. Und ich nehme natürlich wieder einige Sachen hier mit. Die Touchscreen-Kasse kostet tatsächlich nur 3400 Poki. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Dann haben wir hier das Patchwork-Bett für 9000. Das sieht auch ziemlich cool aus. Und dieser Schwanenring hier, Schwanenschwimmring, Vogelschwimmring nennt sich das Ganze. Das könnte sehr interessant sein. Man hat schon öfter gesehen jetzt äh, im Netz, dass es tatsächlich auch Villager gibt, die hier dann auf der Insel sind, die solche Schwimmringe benutzen auf dem offenen Meer. Was ich sehr interessant finde. Das Skateboard hätte ich auch noch ganz gerne. Ist auch noch erschwinglich. Ich denke, diesen Kasten hier werde ich mir jetzt nicht besorgen. Das ist ein Stufenschrank und der kostet auch 17.000. Also allein für den Preis, ähm, nein. Vor allem, weil das alles keine exklusiven Items sind. Ja, das sind alles nur Sachen, die man halt hier jetzt kaufen kann, aber eben nicht muss. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit der Arbeit an. Und dann werde ich direkt mal mit Juna sprechen und mal gucken, ob wir ihr dann was einrichten können. Wie gesagt, es ist halt, also wie im anderen Let's Play schon gesagt, das ist halt relativ... 
useless, weil ihr eigentliches Haus sieht halt schon sehr ferienmäßig aus und ich weiß nicht, inwiefern wir das jetzt hier noch machen können. Aber Bock hätte ich schon. Im Urlaub will ich mich... Nee, hallo. Im Urlaub will ich mich um die Gesundheit anderer kümmern. Oh, ach so. Sie hat dann ein eigenes... Ach so, okay. Sie hat dann hier erstmal einen Auftrag und dann können wir bei ihr wahrscheinlich zu Hause auf, der, auf unserer Insel in Mondonia, können wir dann wahrscheinlich was Eigentliches für sie gestalten. Ja, okay, ah, okay, okay, okay. okay. Also es ist jetzt quasi so, als hätte ich sie per Amiibo eingeladen, sage ich mal. Interessant. So, was haben die anderen denn alle? Ritterkodex, alles klar. Hier noch jemand, ja, erfolgreich. Das ist der Clemens. Habe ich auch schon mal überlegt, den einzuziehen, einziehen zu lassen damals. Kindergarten, ja, darauf habe ich jetzt absolut keinen Bock. Und der will immer noch nur so einen Platz für seine Schläger haben. Da kann er aber noch ein bisschen länger warten. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um Juna. Hier arbeitest du also, großes N. Ah, es ist, äh, wäre schon toll, hier ein eigenes Ferienhaus zu haben. Könnten wir die Details besprechen? Natürlich. Oh, wirklich? Du hast Zeit dafür? Dann lass uns mal nicht länger warten. Legen wir los, Sunshine. Ja, hat richtig Bock drauf. Mal zu erfahren, wie das hier alles so läuft, wenn man Villager einlädt. Vielen Dank für die Mühe, Sunshine. Also, mein Ferienhaus sollte etwa so aussehen. Eine Apotheke. Alles klar. Oh, gefällt mir gut. Hm, was ein Zufall. Ja gut, das sollte eher städtisch sein, ne? Würde ich jetzt, also ich meine, gut, kann man so und so machen, aber würde ich jetzt so spontan eigentlich sagen. Aber ich glaube, da haben wir nicht viel Optionen in die Richtung. Dann würde ich spontan doch sagen, ist es recht egal, wo genau wir das machen. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich keine besonderen Grundstücke, sage ich mal, wegschnappen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass das Outdoor, die Outdoor-Gestaltung sowieso, naja, jetzt nicht so wichtig ist. Das hier wäre irgendwie, ich, ich, ich weiß es halt nicht. Ist halt trotzdem noch Juna, ne? Möchte ich hier nicht vergessen. Ich kann es mir wieder überall vorstellen, irgendwie. <lacht> oh Mann. Ich hätte tatsächlich irgendwie Interesse, diese kleine Insel, also diese kleine Insel hier zu nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Komm, das kriegt Luna jetzt. Was ein schönes Plätzchen. So, jawohl. Ich muss auch bei der Paarzeit jetzt dran denken, dass wir ja noch einen etwa 8- bis 9-minütigen Teil jetzt schon haben. <lacht> den ich auch noch nicht nachkommentiert habe. Das darf ich mal wieder im Anschluss noch tun. Aber, ja, jetzt konzentriere ich mich sowieso erstmal darauf, überhaupt zu gestalten. Hier ist also mein zukünftiges Ferienhaus. Hm? Traumhaft. Ich kann es kaum erwarten, bis es fertig ist. Dann lasse ich dich mal in Ruhe arbeiten. So. Was haben wir denn Outdoor für... Sa oh, wir können jetzt Kreuzungen. Ja, verdammt. <lacht> wir können jetzt Kreuzungen machen. Ja, ja, klar. Das äh, hatten wir auch in dem entsprechenden äh, 138er. New Horizons Part. Ähm... Finden wir jetzt also hier sämtliche Hybrid-Dinger und auch Gemüse. Und ich denke gerade... Ich weiß nicht, wir haben jetzt hier halt keine Heilpflanzen oder irgendwas, aber hier solche Sachen könnte man Outdoor bestimmt gut nutzen. Ein paar Maiglöckchen ebenfalls. Ein paar Gesundheitsbüsche. Das Wichtigste wird die Apothekenumschau sein, die müssen wir gleich auf jeden Fall auf die Tresen legen. Ach, wir hatten bisher auch noch gar keine Obstbäume, ist das so? Dessen war ich mir gar nicht bewusst. Naja, gut, ne? An Apple a day und so, deswegen Apfelbaum. Was haben wir denn so ansonsten hier? Es sind halt wirklich eher die Indoor-Sachen, ne? Also, ja, da erwarte ich jetzt auch nichts, was wir so großartig nach draußen stellen. Deswegen ist das schon gut so, dass wir so eine, ja, so eine Insel genommen haben, jetzt hier die nicht irgendwas krass Besonderes hat oder ist oder so, das, das, das passt schon gut. Dafür haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Hier ist aber auch nicht nötig. Ich glaube, ich bleibe bei dem Grundriss Gedöns erstmal äußeren. Äh, irgendwie weiß vielleicht. Vielleicht sowas. <lacht> Sieht ein bisschen irgendwie echt aus nach so einem alten Medizinhaus. Ich, ich weiß nicht. Noch so eine schön einladende Tür vielleicht. So eine, so eine Bogentür hier, Fenstertür, genau. 
Ich glaube, das kann man machen. Was haben wir sonst noch für Farben? Beige. Ja, ich nehme ich nehm Beige. Das passt. Dann daneben den Baum der Gesundheit oder so. Dahinter vielleicht auch schon mal Büsche. Weil warum nicht? So. Sehr schön. <lacht> Können wir hier ja vielleicht so eine Bank davor oder sowas, falls man warten muss. Ne? Gerade jetzt in Zeiten von Corona, wenn nicht viele Leute gleichzeitig da rein dürfen. Wir hätten ja auch ein Sofa-Eck-Element. Ich frage mich, ob wir das Indoor benutzen sollen oder nicht. Ich würde hier draußen sonst eher eine Gartenbank einmal hinstellen. Was hätten wir da für andere Möglichkeiten noch? Ja, ah, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das bleibt so. Äh, dann ziehen wir die weiter durch. Nicht so spielen. Ja, die können wir eigentlich auch wieder bis nach unten hier. So. <lacht> Oder? Ja. Ja, passt schon. Auf die andere Seite müssen wir, glaube ich, nicht wirklich... Wir könnten das auch so machen, ne? Wäre natürlich auch nett. Aber ich würde das schon eigentlich eher so machen wollen. Ja. Kann man, denke ich, machen. Dann einen netten kleinen Weg dahin. Mit... Ich würde mal diese Steine hier nehmen, Bogenpflasterpfad. So, ruhig ein bisschen breiter alles. So, ich glaube hier mache ich dann so ein paar Blumen und so hin. Das geht dann schon. Hier vielleicht auch. Oder hier, ja, uh -huh. I don't know. Was haben wir hier, eine Rankenbank. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Bambus könnten wir noch nehmen. Das packe ich, glaube ich, auch drüben hin. Und hier hätte ich irgendwie Lust auf gelb themen und grüne. Ja, hier so ein... Ja, warte mal. <lacht> so, hier so ein Stück Bambus. Oh, I mean, ja, why not? Why not? Ein bisschen mehr Leuchtmoos. Und vielleicht hier auch noch so eine gelbe. Ja, warum nicht so? Warum nicht so? Warte mal so, genau. Und dann hier noch so. Zack. Ja. Kann man, glaube ich, machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Apotheke schreit, aber... <lacht> passt schon. Das passt schon. Gut. Dann habe ich jetzt sehr nette und interessante Möbel gesehen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Apothekerschrank und so einen Tresen. Jetzt ist wieder die Sache, wir könnten natürlich auch Trennwände benutzen. Und wir müssen uns erstmal über die Größe klar werden. Also wenn wir hier wirklich ein Wartedings da machen, dann müsste das schon etwas größer sein. Aber ich glaube, viel größer würde ich das gar nicht machen wollen. Vielleicht so halbe, halbe. so, ne? Irgendwie in die Richtung vielleicht. Beziehungsweise, ah, es wäre halt so cool, auch wenn wir schon diese, ähm, diese Pfeiler hätten. Ne? Aber das haben wir leider noch nicht. Wo finde ich denn jetzt eigentlich den Raumteiler, also den, den Trenner? Finde ich ihn irgendwie ganz schnell irgendwo oder muss ich da jetzt halt lange nachsuchen? Oder ging das hier... Ach, ich weiß, ich weiß leider gar nicht mehr. Gab es dafür irgendeinen Shortcut? Verdammt. Ich glaube, das war einfach ein Item, ne? Man kann ja auch leider nicht ähm, suchen, oder? Das ist doof. Aber bei Sonstiges ist das okay. Ich habe nichts gesagt, das geht ja doch recht fix. Fenster will ich eigentlich schon haben, aber dann... Ja, wobei, das, das geht ja noch gerade so. Auch wenn es schon so halb durch das Fenster ist, ne? Ach, guck mal, wir können auch je nachdem, wie wir das drehen, dann noch mal ein bisschen anpassen. Ja, okay. Bleibt aber dabei, dass es das mit dem Fenster trotzdem ein bisschen blöd ist. Dann würde ich sagen, teilen wir das doch andersrum auf. Das war halt wirklich... Ja, oder? Ja, ist jetzt halt die Frage. Ich mag es persönlich ja eher, wenn man direkt auf irgendwas zuläuft. Wir könnten das zum Beispiel tatsächlich mal andersrum machen. Werde ich nämlich wahrscheinlich sowieso nicht häufig machen. Dann machen wir das doch vielleicht hier mal so. Dann passt das so auch ganz gut. 
Vielleicht machen wir das ja dann wirklich so sogar. Dass wir nur hier so den, den Tresen dazwischen haben. Sieht doch vielleicht auch ganz nett aus, oder? Mal gucken. Mal gucken, was wir sonst so für Möbel haben. Und wir können auch schon mal... Ein wir haben noch einen Medizinschrank und Rezeption. Genau, das haben wir jetzt... Das ist das, was sie wollte. Der Medizinschrank ist jetzt, glaube ich, wieder weggekommen. Was haben wir denn sonst noch? Oh, Weißregal. Äh, ein bisschen zu erdrücken, glaube ich. Apothekenschrank ist auch ein bisschen zu erdrücken, vor allem, wenn wir selbst Schränke haben. Ich glaube, dann würde ich sogar fast bei dem hier bleiben wollen. Wenn ich das so sehe. Gut. Gut, gut. Sieht halt jetzt in dem Designer-Modus ein bisschen blöd aus mit diesen, dass da oben halt so Lücken sind, ne? Aber normalerweise ist da halt ja eine ganz normale Decke. Okay. Der eine Apothekerschrank kommt auf jeden Fall direkt auffällig dahinter. Und ich würde sagen, wir packen einfach noch drei weitere hin. Also zwei weitere. Mal gucken. Vielleicht äh, ändern wir das auch noch alles ein bisschen. Mal, mal schauen. Erstmal muss ich jetzt gucken, was wir sonst noch so für Möglichkeiten haben. Wir haben noch eine Lesekabine. Das sieht ja sehr interessant aus. Da kommt die Apothekenumschau definitiv mal hin. Um, wir haben eine Untersuchungsliege, ja, wie gesagt, also, gibt es sowas bei Apotheken? So, also, ich weiß ja nicht. Für mich ist Apotheke halt eher, ja, da holst du dir halt irgendwas an Medizin, was du brauchst, aber da, weiß nicht, ist keine Ahnung, wie das so ist. Das hier können wir vielleicht hier nutzen, das würde ich auch sagen. Wie heißt der mit der grünen Wandvertäfelung? Hallo. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist ganz, das ist ganz nett. So, gucken wir mal, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist ein Deckenitem auch, ne? Dieses Hängeschild. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Ah, hier ändern wir das. Äh, ah, okay. Hier ändern wir das Schild. Das, das. Okay, okay. Hm. Ich... Das ist interessant, weil wir haben... Jetzt haben meine Joy-Cons irgendwie keinen Kontakt mehr. Warum auch immer. Also das ist wirklich nur Text. Dann würde ich mit dem Hölzernen gehen. Standard... Sehr interessant, muss ich sagen. Wir können halt auch komplett einfach mit dem Grünen gehen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Oder wir machen hier eine auf Hasentherapie. <lacht> ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ja, komm, dann machen wir. Oder wir machen das so. Das wäre auch in Ordnung, glaube ich. Einfach so ein so ein Schild drüber hängen. Von wegen, hier ist die Rezeption. Das ist auch in Ordnung, glaube ich. So. Ähm, zwei Deckenlampen vielleicht so. So vielleicht. Spontan, ja. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Ähm, dann würde ich sagen, auf die linke Seite machen wir so einen kleinen Wartebereich. So. Ich würde sogar schon fast bei diesem Minzgrün bleiben. Smaragd nennt sich das. Das gefällt mir schon irgendwie ganz gut. Mit der Tapete vor allem. Na gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber das. Dann machen wir vielleicht so einen großen Bereich. Die Kasse können wir schon mal da hinstellen. Wir brauchen hinten auf jeden Fall noch Tische. Das ist ganz eindeutig. So. Vielleicht müssen wir doch noch eine Wand noch mal rausnehmen. Ähm, aber an sich gefällt mir das erstmal ganz gut. Da passt jetzt kein ganzes Item mehr hin, leider. Ne? Ja gut, dann, dann stellen wir den Tisch. Ja gut. Eigentlich jetzt egal, wie wir das machen. Ich glaube, würde ich das so machen. Da könnten wir dann auch irgendwie einen Computer draus stellen. Und ein Faxgerät, ja. Ich bin mir sicher, dass man hier 
in der Apotheke noch Faxgeräte braucht. Absolut. Ja, schon Schriftstücke, ne? Wir können ja auch einfach so ein äh, Rachel Amber Missing Poster drucken. Das lassen wir vielleicht mal. Passt jetzt nicht so zur Apotheke. Wäre aber durchaus möglich. So, ähm, was könnten wir daneben denn vielleicht noch stellen? Noch so einen kleinen Aktendings da oder sowas? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das brauchen, aber why not? Den würde ich vielleicht dann doch eher irgendwie so stellen wollen. Ich weiß ja nicht. Ich hätte halt gern, dass man direkt im Hintergrund diese diese Tische, sie, diese diese Schränke sieht. Ne? Das fände ich halt schon irgendwie convenient. So. Was kommt denn da noch hin? Hm. Wir hatten ja noch... Ja, wir könnten noch eine Rezeption dahin packen. <lacht> ist ein bisschen merkwürdig vielleicht. Ja, ist schon sehr merkwürdig. Das lassen wir mal lieber. Aber kleine Tische wäre irgendwie noch eine nette Sache. Noch ein weiterer kleiner Tisch. Wir hatten noch auch so einen, genau, hier so einen Rollcontainer noch. Wirkt halt alles ein bisschen komisch mit diesen Lücken da. Was könnte denn da raufkommen? Vielleicht hier dieses Wagenteil. Das macht doch Sinn. Allerdings hätte ich es gerne in weiß. Ist das möglich? Nein, es geht nur in schwarz. Nun gut. Dann machen wir es vielleicht einfach in Porzellanfarben. Und passt es einigermaßen hier rein. Es wirkt doch jetzt halt gerade schon sehr eng, wenn ich das so sehe. ne? Alles. Dieser ganze Bereich. Ich meine, klar, das sollte theoretisch schon ein bisschen weniger groß sein als der Rest. Aber, ja. Oder machen wir das halt wirklich so und verbauen so das halbe Fenster. Dann haben wir halt einfach ein bisschen mehr Platz. So, Ich meine, wir müssen ja auch theoretisch gar nicht gleich machen, die Wände. Macht aber Sinn. Doch, ich würde tatsächlich das so versuchen wollen. Das einfach noch ein Stück weiter machen. Einfach damit wir hier mal ein bisschen mehr Platz noch haben. Sonst alles ein bisschen merkwürdig aussieht. So, dann können wir den einen Schrank nämlich vielleicht auch, auch doch so irgendwie hier hinstellen. Dann müssen wir nicht so mit komischen halben Feldern in gewisser Weise arbeiten. Aber das sieht auch kacke aus. Das werde ich so also auch verwerfen. Das Ding an sich macht halt schon eigentlich Sinn. Es sieht trotzdem ein bisschen netter einfach aus. Als hätte man einfach mehr Platz. Hat man ja auch. Können wir hier vielleicht was anderes reinstellen noch? Nee. Könntest du in einer anderen Farbe noch machen. Ich glaube, das würde ich auch bei beiden sogar tun. Ja, kann man machen. Da können wir noch Sachen draufstellen, fällt mir auf, ne? Ginge theoretisch auch. Macht das so viel Sinn, da was draufzustellen? Also haben wir überhaupt irgendwas, was wir da großartig draufstellen können? On air. <lacht> ja, ähm. Besser nicht. Musikschatulle. Ich weiß ja nicht, ob wir hier unbedingt Musik brauchen. Wenn, dann würde ich vielleicht auch eher irgendwas anderes nehmen. Oh, guck mal, Muschellautsprecher. Ah, Driving. Ja, sehr schön. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. <lacht> Ich glaube, das kann man gut machen. Doch. Das kann man machen. Vielleicht, vielleicht eine Pflanze oder sowas hier. Solche Sachen. Terrarium. Ja. Sehr gut. Noch was daneben vielleicht. Ein Quietsche-Entchen. <lacht> okay, das packen wir vielleicht eher auf die Seite. Das muss die Kundschaft nicht unbedingt direkt sehen, aber... Why not? Why not? So, das Ding würde ich an sich ganz gerne hier hinstellen. Und das Ding vielleicht daneben. Allerdings nicht mit dem Ding, sondern das kommt dann irgendwo anders hin. Wohin auch immer, das ist jetzt die spannende Frage. Wir brauchen noch so einen kleinen Tisch. Also ich hole mir jetzt wirklich einen kleinen Tisch und jetzt nicht wieder so einen äh, Rollcontainer. Da passt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer welches am besten passt. Wahrscheinlich ist das besser, oder? Oder hier so ein kleiner Plastiktisch. Vielleicht ist das... Ich glaube, ein Plastiktisch passt mir hier sogar ein bisschen besser rein. Da würde ich es jetzt einfach hinstellen. Oder wir lassen es sogar da stehen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. 
Was haben wir da noch? Aufkleber. Mhm, mhm. Wir würden hier so, ähm, mein Gott, so Traubenzucker würde hier super passen. Ich tue einfach mal so, als wäre das das. Und dann würde ich das tatsächlich doch hier stehen lassen wollen. Ja, komm, ich finde das so eigentlich ganz nett von der Einrichtung her. Lassen wir das so. Auf die andere Seite können wir jetzt noch so ein großes ähm, Magazinregal stellen. Das sieht ja interessant aus. Das ist das Patchwork-Bett, okay. Das fände ich dann noch ganz sinnvoll. Hier würde ich dann auch doch noch mal eine weitere Pflanze hinstellen wollen. Ähm, die hier. Ja. Ansonsten ist ja da sowieso wieder so ein Abstand, ne? Sieht halt auch doof aus, deswegen machen wir das doch einfach so. Finde ich dann schon ganz nett. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch dafür, Wanddeko äh, anzubringen. Decke passt ja auch schon. Äh, Teppich vielleicht noch? Gibt es da noch irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, so, ja, das, das sieht doch super aus, nach so einem richtigen Willkommensteppich. Sehr gut, sehr gut. Hier muss noch irgendwas hin. Haben wir noch so einzelne Magazine vielleicht? Das ist in die Richtung. Ah, ich weiß ja nicht. Ja, wir haben hier so ein einzelnes Magazin. Ah, hier, guck mal, genau sowas. Genau sowas brauche ich eigentlich irgendwie, wo man dann eine Unterlastungserklärung oder sowas unter unterschreiben kann. Die Apotheke haftet für nichts. Weiß ich nicht was. Irgendwie sowas. Medizinischer Fragebogen. Ah, das wäre eigentlich perfekt. Das wäre eigentlich perfekt. Aber ich würde sogar hier so eine Namensliste einfach, ne, hier Corona-Kontaktliste und sowas, würde ich hier einfach liegen lassen. Stuhl brauchen wir da jetzt nicht für. Hier könnte auch noch irgendwas daneben stehen eigentlich, wenn ich das so sehe. Pflanzen habe ich jetzt genug. Davon brauche ich nicht unbedingt noch was. Aber was könnte denn hier vielleicht noch als nettes extra stehen. Wir könnten hier noch so eine richtige Lampe, aber warum? Macht jetzt... Ein Wasserspender, falls es doch länger dauert, ist nie eine schlechte Idee. Und damit haben wir auch eigentlich alles. Gut, Wanddeko. Ähm, so ein Ding macht irgendwie immer eine nette Atmosphäre. Das Ding ist Standard. Oder vielleicht sogar dieses Holzding, aber das gefällt mir, glaube ich, noch besser. Das Regal... Können wir gut hier hinhängen, würde ich sagen, oder? Passt das vom Stil her? Ja, doch. Ist, glaube ich, in Ordnung. Oder können wir das noch umgestalten? Ja, wir können es tatsächlich weiß machen. Das finde ich dann noch ein bisschen schöner. Jetzt ist die Frage, ob ich die Uhr hier hinpacke oder auf die andere Seite. Ich würde es schon tatsächlich dahin machen. Hier vielleicht noch irgendein äh, Aufklärungsplakat oder sowas. Oder hier Aushang. Sehr gut. Not, Notausgang wäre natürlich auch gut. Überwachungskamera, ja, falls doch jemand irgendwas klauen will. Ich weiß zwar nicht, wie häufig sowas in der Apotheke vorkommt, aber man weiß ja nie heutzutage. Man weiß ja nie. Oder einfach darüber. Sieht das gut aus? Eher nicht, ne? Das Ding ist halt... Ach, Moment, ich erinnere mich auch. Ja, stimmt, wir können keine... Ja, mh, das ist jetzt ein bisschen doof. Wir können keine... Items an diese Zwischenwände hängen. Das habe ich auch wieder ein bisschen vergessen, tatsächlich. Ist jetzt die Frage, ob ich die hier hinhänge oder doch da hängen lasse. Weil da oben wirkt die auch ein bisschen lost, ne? Erstmal gucken, wo wir die Kamera hin... Ja, ich glaube, die Kamera packe ich doch weg. Oder wir packen die wirklich hier hin. Nee, nee, die wirkt, die wirkt ein bisschen off. Dann hänge ich die Uhr hier hin, das finde ich auch ganz nett. Ja, sehr gut, sehr gut. Da haben wir den Aushang. Können wir den vielleicht noch ein bisschen schöner irgendwie... Könnten ein bisschen niedriger hängen, ja. Das ist dann schon das Beste, glaube ich. Können wir eigentlich schon irgendwas mit den Fenstern jetzt machen? Also wir könnten, wir könnten natürlich Ja oder Nein sagen, klar. Aber ich hätte schon gerne Fenster. Den Boden hier hin können wir noch ändern. Den finde ich aber eigentlich so in dem Ton schon ganz perfekt. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Noch ein bisschen heller vielleicht? Oder ist das... Ne, ich finde die eigentlich am besten. Ja, ich denke, das lässt sich sehen. 
Ja, ihre beiden Sachen haben wir auch. Ja gut, dann würde ich sagen, Juna, das ist deine <lacht> Ferienwohnung, auch wenn es jetzt... Ich weiß jetzt ja nicht. Ich finde es jetzt nicht so wohnlich und so, aber ja, wenn man ein zweites Standbein haben will, warum nicht? Ist ja sicherlich auch ganz schön teuer, ne? Du hast mich so glücklich gemacht, Sunshine. So, und du machst mich glücklich, wenn wir jetzt einen schönen Screenshot noch bekommen. Ich glaube, das könnte ziemlich cool aussehen, vor allem so aus First Person. Oder hier Third Person, eher. Yeah. Ich warte noch auf den Schriftzug. So, das können wir eigentlich auch schon wieder perfekt nehmen. Das finde ich super. Das ist doch eigentlich eine ziemlich nette Apotheke. Also hier hätte es sich halt auch wieder wunderbar angeboten, wenn man irgendwas an die Wände, Zwischenwände packen könnte. Aber es geht halt leider nicht. Und mit den Fenstern, ja, es sieht halt minimal blöd aus, aber besser, als wenn wir den Bereich dahinter so quetschen müssten. Den Mitarbeiterbereich. Das wäre dann doch ein bisschen blöder, glaube ich. Also ich bin schon sehr zufrieden damit. Und bin mal gespannt, was jetzt passiert mit Juna. Ich bin richtig verliebt in mein neues Ferienhaus. Es ist großartig. Falls du magst, kannst du dich gerne noch ein Wörtchen hier ausruhen. Nein, ich muss zurück. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber bei zwei Häusern, also einmal bei der Einrichtung, bei der Schule, ähm, und bei einem Haus, bin mir gerade nicht sicher von wem. Ja doch, von, 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 vom Robo. Wie hießen denn auch gleich? Lutz. Da sind irgendwie keine Bilder gespeichert worden in meinem Album, was ich merkwürdig fand. Habe ich in der App gesehen. Du hast dich so richtig reingehängt, eine echte planer Du bist auf dem besten Weg, dir in unserer Branche einen Namen zu machen. Immer weiter so. Deine Gehaltserhöhung bedeutet jetzt also 12.000 Poki. Schön, sehr gut. Deswegen kriege ich hier auch so teure Items da drüben. Und ich bin jetzt also eine planer Alles klar. Oh, da fällt mir ein, unsere Auswahl und Uniform wurde erweitert. Das ist auch gut, weil ich sehe scheußlich aus. Darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal kurz gucken, ob Juna jetzt hier noch am Strand rumläuft oder wie das so ist. Und ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt, dadurch, dadurch, dass wir Juna ein Haus eingerichtet haben, dass wir sie jetzt in New Horizons wieder antreffen. Und dass wir dann dort einfach ähm, sie vielleicht ansprechen können und sie uns sagt, ey, cool, ich habe jetzt ein Haus hier bei diesen Archipellen, wie auch immer der Plural ist. <lacht> und... Ja, jetzt, jetzt möchte ich gerne, dass du mein Haus hier in Londonia einrichtest. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Ja, das gucken wir uns dann also in einem weiteren New Horizons Part an, der wahrscheinlich aber sogar schon vor dem hier kommt. Mal gucken, wie das, wie das alles zeitlich passt. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall erstmal. Beim nächsten Mal ziehen wir uns dann also ein neues Outfit an und gucken uns dann an, wer hier noch was Bestimmtes haben möchte. Bis dahin. Ciao.